nel 2005 a San Francisco per la prima volta un ragazzo decise di affittare il posto dove lui lavorava e di aprirlo ad altre persone che avevano la sua stessa passione. Era nato il co-working. Quello che è successo nel mio caso è entrare qui con 3, 4, 5 clienti e uscire con 20 clienti. Allora, io ho iniziato ad avere a che fare col co-working dopo 20 anni di lavoro dipendente. Nonostante abbia comunque un ufficio mio qui a Torino, lavoro qui tre quarti del mio tempo, mezza giornata. È il luogo in cui io scelgo di portare avanti il mio lavoro. Qui, al centro della città, nei 9.000 metri quadri di un'antica fonderia degli anni venti, luogo simbolo della storia di Torino, nasce nel 2010 Toolbox. In quest'area, in cui la crisi economica allontanava la riqualificazione, un momento di disagio si è trasformato in un'opportunità. Ripensando alle logistiche e sostenibilità, sono state messe in connessione professionalità differenti, saperi manuali e intellettuali. Uno dei valori aggiunti della nuova economia sta nell'innovazione, quella capace di contaminare la tradizione e reinventarla. Quello che erano la saggezza, la forza e la bellezza, noi lo traduciamo con eh, intuizione, tecnologia e design. Questo valore aggiunto non viene creato in uffici tradizionali, ma in luoghi diversi e prevalentemente ad opera di persone senza impiego fisso, con grande flessibilità di movimento e un alto tasso di creatività. Caratteristiche queste presenti in chi è abituato a lavorare su internet e sulle reti sociali. La cultura della rete è una cultura che parla di apertura, di condivisione, di collaborazione, di partecipazione e questa cosa si riflette anche nel modo di lavorare. La rifunzionalizzazione dell'edificio industriale avviene su due driver fondamentali, il design e la community. Il design degli spazi, oltre all'immagine, si è preoccupato di progettare un ambiente per facilitare la vita lavorativa, integrando esigenze di privacy e socialità, limitando lo spazio privato e massimizzando quello condiviso, offrendo spazi produttivi, ludici e di socializzazione. Mi sento come a scuola ma senza gli esami, nel senso che ci sono i compagni, si parla, si ride, si scherza, si lavora, si produce molto di più di quanto normalmente capita in un luogo di lavoro. Il motore fondamentale è però nella community. Vengono progettate fin da subito le attività destinate ad animarla, eventi per far conoscere e confrontare le persone tra loro, iniziative di stimolo e arricchimento professionale e momenti per favorire il senso di appartenenza. Arrivando qui anche per, per altri motivi ho fatto un giro, ho visto la gente che c'era, ho visto l'ambiente che c'era e questo mi serve tantissimo per, per nuove idee, per confrontarmi con gente nuova e soprattutto per far parte, soprattutto, di questo nuovo movimento che sta, che sta nascendo a Torino e in Italia. Non si tratta dunque di condividere spazi e strumenti, ma di una nuova impostazione culturale del modo di lavorare, una filosofia che crea un ecosistema in cui specie diverse coesistono e si adattano in modo spontaneo, in cui ciascuna resta indipendente, ma rafforzata dal sistema di relazioni da cui è circondata. Oggi Toolbox Coworking è una comunità di circa 150 persone, tra architetti, designer, copywriters, commercialisti, fotografi, esperti di comunicazione, giornalisti, avvocati, developers, grafici, traduttori e anche imprese appartenenti a settori estremamente eterogenei che condividono valori comuni e pratiche collaborative. Toolbox è una piattaforma abilitante per, per freelance o per chiunque eh, abbia un progetto professionale o aziendale da portare a termine. È uno spazio in cui convivono tutti i giorni oltre 150 persone, eh, tra professionisti, aziende e freelance. Eh, condividono eh, strumenti, idee, progetti, eh, clienti, e tutti gli aspetti legati in qualche modo alla loro vita lavorativa. A Torino, un modello sociale di organizzazione del lavoro diventa motore di una riqualificazione urbanistica, intercetta il senso della rivoluzione digitale e supera definitivamente un secolo di cultura fordista, coinvolgendo anche le attività produttive e materiali, come ad esempio l'artigianato. Con gli stessi criteri, infatti, dal 2012 Toolbox ospita Fab Lab Torino, il primo Fab Lab italiano. Chiunque può venire, si associa, essendo questa un'associazione, e viene aiutato a portare avanti le idee che ha in mente. Questo tipo di approccio ovviamente è in un certo senso parallelo all'artigianato. Dall'altra parte però è figlio dell'industria perché le macchine di fabbricazione digitale sono prettamente industriali. Ci siamo trovati molto d'accordo con Toolbox per il fatto che anche se in questo momento viaggiamo su linee parallele, noi molto manuali e loro molto virtuali, la filosofia della condivisione è la stessa. 
così come il coworking, il Fab Lab è soprattutto una comunità di persone che condividono interessi, valori e passioni, in particolare animato dalla cultura dell'open source e dalla sperimentazione continua come forma di innovazione dal basso. In altre parole, Toolbox è una piattaforma abilitante per chi il lavoro, per necessità o scelta professionale, se lo inventa e costruisce ogni giorno. Rappresenta per chi lo vive una fucina di legami inediti e complementari, che si traducono in opportunità di lavoro. Pensare che il lavoro distrutto e perduto in questi anni possa ritornare nei posti dove stava prima è un illusorio. Io non immagino che nei prossimi anni Fimeccanica, Telecom, le poste o le banche ricominceranno a assumere in massa le persone. Toolbox e FabLab rappresentano e confermano un cambio di paradigma sia lavorativo sia sociale che dal 2005 va diffondendosi in tutto il mondo a ritmo esponenziale. Anche se non entro ancora nelle statistiche dell'Istat sui giovani che non studiano e non lavorano, questi ragazzi probabilmente sono il nostro futuro.